வணக்கம் இட்ஸ் டிஃப் நேயர்களுக்காக பேக் சார்வி வழங்கும் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் வரிசையில் இன்று தொடருக்காக பேக்ஸ் வாசிப்பது ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி மூன்று பொழுது புலராத அதிகாலை ஜான்சியின் ராணி லக்ஷ்மிபாய் தன் கோட்டையின் ஆலோசனை மண்டபத்தில் தன் அமைச்சர்களுடனும் தளபதிகளுடனும் போர்க்கால அவசர கூட்டத்தில் விட்டிருந்தார் அனைவரும் போர்க்களத்திலிருந்து வரும் செய்திகளை கேட்டு பரிதவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஹியூக்ஸின் படை சூழ்ந்து நெருங்கிவிட்டது வெகு நேரமாக தடுத்து போராடி கொண்டிருக்கும் நம் படை வீரர்கள் இனி ஒரு முழு நாள் தாக்கு பிடிக்க மாட்டார்கள் என்பது உறுதி நானா சாஹேபின் படை தளபதி மகாவீரன் என் ஆறுயிர் நண்பன் தாந்தியா தோப்பே நம்மையும் நம் படைகளையும் இந்த ஜான்சி மண்ணையும் காப்பாற்ற படை அனுப்பியதாக ஓலை வந்தும் இதுவரை படைகள் வந்து சேரவில்லை மெய்யான நிலைமை இன்று மதியத்திற்குள் அவர்கள் வந்து சேரவில்லை என்றால் நம் படை சர்வநாசமடையும் நான் உடனே ஜான்சியை விட்டு வெளியேறாவிட்டால் அவர்கள் நாளை காலைக்குள் என்னை சிறைப்பிடித்து விடுவார்கள் என்பது திண்ணம் நான் அப்படி தப்பிச் சென்றேன் என்றால் எஞ்சியிருக்கும் நம் படை உடனே சரணடைந்து விடும் நமக்கு வேண்டிய அவகாசம் எல்லாம் தாந்தியாவின் படை வந்தடையும் வரைதான் அதன் பின்னர் ஹியூக்ஸின் படைகளை நாம் ஜான்சியை விட்டு பின்னடைய செய்யலாம் என்று லக்ஷ்மி பாய் சபையில் கூறினார் மகாராணி உங்கள் எண்ணம் புரிகிறது அதுவே என் எண்ணமும் ஆனால் தளபதி தாந்தியாவின் படையை நம்பி நாம் வாழாயிருந்தால் அது ஆபத்தில் முடியும் முதலில் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றார் சேனாதிபதி அப்பொழுது கூட்டத்தில் இருந்த ராணியின் தோழி ராணியாரே எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது பலரும் உங்களுக்கும் எனக்கும் உருவ ஒற்றுமை இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்கள் நான் உங்களைப் போலவே உடையடைந்து உங்களுக்கு பதில் தளபதி தாந்தியாவின் படை வரும் வரை நம் படைகளுக்கு தலைமை தாங்கி போராடி கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் அதற்குள் தப்பிச் செல்லுங்கள் என்று கூறினார் தொழியாரின் யோசனை கேட்ட அனைவரும் அவருடைய வீரத்திற்காகவும் ராஜதந்திரத்திற்காகவும் அவரை பெரிதும் பாராட்டினார்கள் ராணி தோழியரை பார்த்து என் அருமை தோழியே எனக்காகவும் நம் நாட்டிற்காகவும் உன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் இந்த வீரச் செயலை செய்வதற்காக துணிந்துள்ளாய் உன் வீரம் நம் பாரத வரலாற்றில் நீங்காத இடம் பெறும் என்று கூறி விடை பெற்றார் பின்னர் அந்த தோழி போர் முனையில் வீரமாக போராடினார் ஆனால் ஹியூக்ஸின் பெரும்படையின் முன் தோழி தலைமையேற்று வந்த ஜான்சியின் படை தோல்வியுற்றது தோழி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார் தோழி தாங்கள் தேடி வந்த ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி பாய் அல்ல என்று உணர்ந்த ஹியூக்ஸ் தோழியின் வீரத்தையும் தியாகத்தையும் பார்த்து வியந்து அவரை விடுதலை செய்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் அந்த தோழியின் வீரத்தை போற்றும் வகையில் ஒரு தபால் தலையை வெளியிட்டது நேயர்களே லக்ஷ்மிபாயின் வீரமிக்க தோழி ஜல்காரி பாய் நன்றி நேயர்களை மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம்